nimeokoka Kristo ni Bwana ni Mungu mwema na mwaminifu ni Mungu wa ajabu sana katika maisha yangu na ninatangaza wokofu wa Mungu katika maisha yangu na ombi langu ni ya kwamba Bwana atasababisha neema yake inayotosha katika udhaifu wa mwanadamu na ndivyo nikaendelea kusimama vyema nikiwa chombo kilichoteuliwa kwa ajili ya kazi ya Mungu inayoheshimika sana Naomba ukafungua nami katika kitabu cha Exodus. Exodus kwa Kiswahili tunasema kitabu cha kutoka. Exodus. Kumi na tisa na nitasoma kuanzia mstari wa kumi. Biblia yangu yasema hivi. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, nenda kwa watu uwatakaze leo na kesho. Waambie wayafue mavazi yao. Wawe tayari kwa kesho kutwa maana siku hiyo ya tatu mimi Mwenyezi Mungu nitashuka juu ya mlima Sinai mbele ya watu wote tena wewe utawawekea watu mupaka kusunguka mlima utawakanya wajihadhari sana wasipande juu mlimani wana kuuguza mpaka wana kuuguza mpaka wake Yeyote atakaye uguza mlima atauawa. Mtu asimuguze mtu huyo atauawa kwa kupigwa mawe au mushare awe ni mtu au ni mnyama hataishi. Wakati mpio itakapopigwa mfurulisho watu wote watakaribia mlimani. Bwana asifiwe. Yale ni maneno ya Yehova Mungu. Na yale maneno aliyapatia nabii wake Mose kwa ajili ya watu wa Mungu waitwao wa Israeli. Unajua Israeli ilikuwa taifa teule, taifa lililotengwa kwa ajili ya jina la Bwana wa majeshi. Na unajua ulikuwa ni upendo wa Mungu, yalikuwa ni mapenzi ya Mungu ya kwamba atakutana na wale watu. Na ndivyo asubuhi hii nasema jitayarishe kukutana na Mungu wako. Biblia inasema ya kwamba Mose akaalikwa na Mungu mlimani na akapatiwa yale masharti. Sijui kama unajua yale ni masharti ya Mungu mwenyewe. Nenda kwa watu uwatakaze leo na kesho. Waambu, waambie wayafue mavanzi yao. Musa alipatiwa siku tatu. Siku mbili wajitayarishe. Siku ya tatu wasongee mlimani kwani Mungu alitaka kukutana nao na ndivyo nikaanzia kusema ya kwamba katika uwepo wa Bwana watu wanafunguliwa katika uwepo wa Bwana watu wanakombolewa katika uwepo wa Bwana Mungu anasababisha tumaini katika hali ya kuvunjika moyo na katika uwepo wa Bwana Bwana anasababisha uponyaji katika magonjwa na maradhi Haijarishi daktari amepima akapata nini. Haijarishi ripoti imekuwa namna gani. Lakini katika uwepo wa Bwana tuko na jibu la kila swali na kuna tukuna jawabu la kila shida. Unajua Mungu akawa na ile shauku, ile desire ya kukutana na watu wake. Na kwa sababu Mungu ni mtakatifu katika waraka wa Petro wa kwanza, mlango wa kwanza na mstari wa sita imeandikwa lazima muwe watakatifu kwa sababu mimi Mungu wenu ni mtakatifu na kwa sababu Mungu ni mtakatifu basi alihitaji hawa watu watakazwe leo na kesho na Biblia inasema hata wayafue mafazi yao haleluya na kwa hivyo jambo la kwanza asubuhi hii ya leo ningetaka kutangaza ya kwamba wale ambao wana desire ya kukutana na Mungu katika hali zao lazima wawe watu waliojitenga watu waliojiweka wakfu watu walioondokea mambo ya unajisi na uasi dhambi na makosa mambo yaliyo machukisho mbele ya mwepo wa Mwenyezi Mungu hawa watu Mungu akawa na desire kukutana nao lakini ndivyo wawe wale wawe qualified kukutana na Mungu Musa akapatiwa masharti na sharti la kwanza ni ya kwamba watakaze na kwa hivyo kuwa katika uwepo wa Bwana 
tunahitajika kujitakaza tunahitajika kujiconsecrate yani kujiondoa yani kujitenga yani kujiweka wakfu na ndivyo tuwe watu ambao wako qualified kukutana na Mungu wao mara nyingi tunaomba kukutana na Mungu tukiwa katika uchafu wetu tunaomba kukutana na Mungu tukiwa katika uofu tukiwa katika dhambi tukiwa tumesongwa na uasi na kwa hivyo Mungu anajaribu kushuka kuonenea moyo wetu lakini anakuta uchafu anakuta watu waliofungwa na dhambi za aina yote ili hali wanatangaza ya kwamba wameokolewa Mungu akawa na hii desire na desire ya Mungu ndivyo itimie akasema razima watakazwe na ni maneno ya Mungu nenda kwa watu watakaze leo na kesho na uwaambie wayafue mafazi yao Ningetanga kuyanena mambo tofauti jambo la kwanza kila mmoja anaye prepare kukutana na Mungu lazima akumbuke ni wasia wa Mungu ya kwamba tuwe watakatifu kwa sababu yeye ni mtakatifu wakati ambapo tunasema set yourself apart tunasema sanctify yourself kwa Kiingereza tunasema sanctification kwa hivyo utakazo ni jambo muhimu sana kwa wale wote ambao wako ni desire ya kukutana na Mungu wao. Jambo la pili akaambiwa wash your clothes. Yazavisha mafanzi yenu. Unajua katika katika Genesis. Genesis ni kitabu cha mwanzo. 35 na mstari wa mpili. Tunakuta ya kombo. Sikia Bibi nazama basi ya kombo akawaambia jamaa yake na wote aliokuwa nao tupilieni bali sanamu za miungu ya kigeni mulizo nazo mujitakaze na kuyabadili mafazi yenu kwa nini Mungu anasema mafanzi unajua mafanzi ni zile nguo ambazo tunafaa ambazo zinaficha uchi wetu na watu wakitutazama wanatuona tukiwa watu wa lembo watu ambao hawana aibu ndani yao unajua mafanzi ni yale mambo ambayo unayafanya kila siku yale mambo ambayo yanawafanya watu kuwa na ushuhuda furani kuhusu maisha yako inama watu Musa anaambiwa waambie waachane muambie wayakimbie Waambie wayapinge mambo yasiyo ambatana na mapenzi ya Mungu katika maisha yenu. Yakomba vile vile anawaambia tupilieni pali sanamu za miungu ya kigeni mulizo nazo mujitakaze na kuyabadili mafanzi yenu. Haleluya. Ni mara ngapi ambapo tunashuhudia wokovu wa Mungu lakini mafanzi yetu ni utofu wa nidhamu mbele ya uwepo wa Bwana. Ni wakati mungani ambapo tunashuhudia wokovu wa Mungu lakini tunajua ya kwamba maisha ambayo tunayo yaishi hayaambatani na yale maneno ambayo tunashuhudia kwa vinywa vyetu. Biblia inasema ya kwamba lazima tuyabadili mafanzi yetu. Je, kanisa unajua actions speaks louder than words. Matendo yanatoa sauti hata zaidi ya maneno ya kinywa chako maisha ambayo unayaishi matendo ambayo unayatenda yanaongea kwa sauti kuhusu maisha yako hata kuliko maneno ya kinywa chako kwa hivyo lazima tujibadili tujitakaze na tubadili mavazi yetu Biblia inasema hata tutupilie mbali sanamu za miungu ya kigeni tulizo nazo unajua watu wamefanya misingi ya imani zao kwa njia tofauti kuna watu ambao wako na msingi wa masingaombwe ambayo wanafanya katika biashara zao wakitafuta kunawilika kuna watu ambao wameficha mambo katika maisha yao wakitafuta kuimarisha doa zao 
Wengine wamefanya mambo tofauti, mambo ya kutisha, wakitafuta kuelimika kwa watoto wao. Yale yote ni misingi, yale yote ni miungu ya kigeni tulio ya ficha kwa sababu msingi bora katika imani ya mwanadamu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekufa kifo cha msalabani na akavuvuka siku ya tatu akayashinda mauti na akayashinda kifo huyo ndiye msingi bora wa imani ya kila mkristo haleluya nenda kawatakaze nenda kawatakaze na waambie wayafue mafanzi yao. Haleluya. Mungu ni mtakatifu lazima tuwe watakatifu. Sijui kama ukiendelea kusoma utaona even they were told to refrain from sexual activity. Yaani walioa na walioleka wakaambiwa kwa wakati muachane na bibi zenu na bwana zenu. Yaani kusiwe na ile sexual activity kwa sababu Mungu alihitaji utakazo pora katika maisha yao ndivyo aweze kukutana nao haleluya na kwa hivyo na, na tamatiza na kusema ya kwamba meeting with god requires personal preparation yani personal personal ni kusema kwa ile hali ya kibinafsi si watu bali ni mtu si kikundi bali ni mimi that is what god requires personal preparation Haijarishi wazee wa kanisa wanafanya nini? Haijarishi wachungaji wanaofunga kora na kuwa na taito kubwa kubwa wamekaa maisha gani? Kile ambacho Bwana anahitaji ni nafsi yako kama mtu binafsi. Personal preparation. Kwa hivyo lazima tuwe watu ambao wanajua kumtafuta Mungu wakiwa na moyo mmoja. We have to seek God with an undivided heart and mind yani tuwe na mawazo na nia isiyokuwa imechanganyikiwa bali tunajua haswa ni jambo gani ambalo tunahitaji kutoka kwa Mungu amen haleluya amen yakombo alikuwa mtume james was an apostle ukizoma yakombo 4 mstari wa 8 biblia inasema hivi james 4 and verse number 8 mukaribieni Mungu naye atakuja karibu nanyi osheni mikono yenu enyi wakosefu savisheni mioyo yenu enyi wanafiki oneni huzuni lieni na kuomboleza kicheko chenu na kiwe kilio na furaha yenu iwe huzuni kubwa nyenyekeeni mbele ya Bwana naye atawainueni huyu ni mtumishi wa Mungu anayetoa haya maneno kwa kanisa Jambo la kwanza nasema osheni mikono yenu enyi waharifu. Inaweza hata nasema achaneni na dhambi. Stop sinning. Osheni mikono enyi waharifu. Kuosha mikono ni kuachana na dhambi. Kuosha mikono ni kuondokea unajisi. Kuosha mikono ni kukimbia uasi na kuwa Mungu na kuwa mtu anayejikakamua na kutia bidii ya kuwa mtakatifu na mwenye haki osheni mikono yenu enyi waharifu savisheni mioyo yenu enyi wakosaji unajua kusavisha mioyo unajua moyo Dio hazina ya mambo mema au mambo machafu mtu mwema ana nena yaliyo mema kutoka katika hazina ya moyo wake na mtu mwofu ana nene yaliyo maofu kutoka hazina ya moyo wake na ndivyo biblia inasema visheni mioyo yenu lazima kiridini cha mioyo yetu ambapo ni hazina ya mambo mema au machafu lazima tusavishe kiridini the source tuisavishe tuitakaze na ndivyo iwe hazina ya mambo mema pere ya macho ya Mungu na tutakuwa watu walio tayarishwa kukutana na Mungu wao. Oneni huzuni lieni na kuomboleza. Unajua lazima uchukue dhambi zako ina more serious way. Unajua watu wamemzoea Mungu. Watu wamemzoea Mungu. Sio kama zamani. Zamani watu wangekutana kwa matatu wangeanza kushuhudiana 
vile bwana ako mwema na vile bwana na vile Yesu ni bwana watu wote kwa matatu waganyamaza kuazikiza wale ambao wanashuhudiana lakini siku hizi wokofu umekuwa jambo la kawaida limekuwa jambo la mazoea ile seriousness ya wokofu imekosekana na nime bibi anasema oneni huzuni lieni na kuomboleza be serious with god wakati ambapo umetenda dhambi na unasikia dhamira yako inakusitaki pere ya macho ya bwana unajua dhamira ina mapatano na roho wa mungu katika maisha ya wakristo dhamira inawasitaki wanapotoka katika uungu wa kweli hii dhamira yako ikikustaki basi uone husuni basi ulie basi uomboleze uende kwa bwana kuomba msamaha kwa sababu uko serious with your salvation amen lakini siku hizi tutafanya kila jambo ambalo tunataka na sasa tukuja tuseme tumeokoka tukuja tuchukue microphone mm. tuongoze praises mm. kanisani mm. tukuja tuchukue chondo cha muhodhi tuwe maasha ambao wanajua anafanya nini lakini ukweli ni ya kwamba tunanuka ukweli ni ya kwamba sisi ni wachafu ukweli ni ya kwamba tumeasi amri za Mungu na Mungu haambatani na walio wenye dhambi amen haleluya amen nyenyekeeni mbele ya Bwana nyenyekeeni you know kunyenyekea it is to humble wakati ambapo bibi anasema nyenyekeeni mbele ya Bwana it is to be light with God to be light with god demands humility roho ya malingo na kujinua haitawawezeza wanadamu kuwa watakatifu mbele ya macho ya mungu haleluya amen lazima tuwe watu ambao wanajua kunyenyekea biblia inasema ya kwamba nimemuona mtu anayejua kumfuata moyo wangu naye ni daudi mwana wa yesi na huyu mtu ambaye mungu anasema na kushuhudia ati anajua kumfuata moyo wa mungu alikuwa muuaji na alikuwa msinifu lakini kuna siri katika utani wa moyo wake alijua kutenda dhambi a uh, uh, dawa yake ni kutumbu pere ya macho ya Mungu ukisoma katika Psalms 51 utamuona akitubu Psalms 62 utamuona akitubu Psalms 36 utamuona akitubu kwa sababu alijua dawa ni kutumbu haleluya Biblia ikasema ya kwamba utawawekea watu mpaka kusunguka mlima baudari Ni Musa aliambiwa na Mungu utaweka baudari kusunguka mlima. Haleluya. Hii ilikuwa kuwafunza watu wa Israeli ya kwamba Mungu si kama miungu wengine. Wao divyo wamsongee Mungu, hawezi kama wakamsongea hivi hivi tu. You can't approach God lightly. Haleluya. Huyu ni Mungu aliye na asili ya nguvu na uwezo. Huyu ni Mungu aliye mwenye ufahamu wote. Huyu ni Mungu anayepatikana mahala pote kwa wakati mmoja. Huyu ni Mungu ambaye habadiliki. He is immutable. Kwa hivyo akaweka baudari. Unajua tumemuona Mungu kwa njia tofauti. Kuna watu ambao wanamuona Mungu kama tu mzee wa kanisa. Wengine wanamchukua Mungu kama nyanya yao. Yaani wanafanya yote ambayo wanataka. Na wanasema wameokoka. Lazima tujue kuweka baudari kati yetu na mambo ya dunia divyo tuwe watu ambao wamekamilika wako qualified kukutana na Mungu wao hii boundary ni sheria na masharti hauwezi ukamsongea Mungu hivi hivi tu kuko na sheria ya Mungu kuko na masharti ya Mungu haleluya approaching god requires mediation divyo tumsongea Mungu basi tunatihitaji mpa, mpatanishi Kiswahili kinamuita mpatanishi amediate Unajua mpatanishi medieta ni mtu ambaye anasimama kati ya wanadamu na Mungu. Anasimama mbele ya watu kwa ajili ya Mungu. Na anasimama mbele ya Mungu kwa ajili ya watu. We hitaj a mediation, a medieta. Na huyu medieta mpatanishi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Aliyesurubiwa msarabani kalevari. Akashida kifo na mauti. Akawa bwana wa mabwana akawa bwana wa majeshi na yeye die kimbilio yeye die msaada wetu wakati wa mateso anaye mapatano na Yesu basi ako na mpatanishi atasongea kwa Mungu Biblia inasema ya kwamba mtaomba kwa jina la Yesu na mtapata chochote ambacho mnacho kihitaji 
Yesu akawaambia hamutaomba kwa jina lingine kwani kwa jina la Yesu Bwana Bwana wetu baba wetu wa mbinguni atamwinua Yesu kwa ajili ya utukufu wake hawezi ukamsongea Mungu kama hauna Yesu katika maisha yako haujashuhudia wokofu wa Yesu katika maisha yako kushuhudia wokofu wa Yesu ni kuachana na maisha ya kale kuachana na maisha ya dhambi na makosa na kukata kauli kupitia kwa ufunuo wa neema kuwa mtakatifu na mwenye haki katika maisha yako na kukumbatia wokofu wa kweli katika maisha yako kwa jumla haleluya tunahitaji mpatanishi The only way we get to God is through Jesus. Hawezi kumfikia bamba kwa jia nyingine ila tu kwa jia moja ambaye ni Yesu die jia. Hallelujah. Amen. Una mapatano na huyu Yesu jamani. Unajua wengine walijipata tu wakishuhudia lakini hawakujua waliokoka wapi, walio waliopewa ombi la tomba na nani. Yaani wao walijikuta tu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaenda mbinguni kwa jia ya imani lakini ukweli ni ya kwamba hata ukimuuliza baadhi yake ya wokofu hajui hajui a, a, ni, ni neno gani lilogusa moyo wake hajui ni mtumishi wa Mungu mungani aliyemuongoza katika toba na kumuombea ili kukoma katika maisha ya kiroho alijikuta tu anaenda na wanaoenda na ndivyo tamupata katika pombe ulevi utampata katika ukahaba uasherati utampata katika anaza za dunia yani ametokomea katika mambo ya dunia lakini sandi utamkuta akishuhudia yes. the only way to get to god is through jesus amen it is not through the ministry si kwa huduma mm. Mm. si kola mm -hmm. si taito kubwa mm -hmm. The only way to Jesus, to God is through Jesus. Jesus is the way. Na Yesu naye lazima tumpatie nafasi tukumbatie wokofu wa kweli. He is the mediator. He makes it possible for us to get to God. Jesus makes it possible for us to get to God. His blood consecrates us. Damu yake Biblia inasema ya kwamba haina doa haina dosari damu ya Yesu ni takatifu inatutakaza inatuondolea uofu wote na kutupa kibari cha kuwa wana wa Mungu his blood sanctifies us it makes us holy lazima kwanza ushuhudia kwamba Kristo ni bwana na ndivyo uwe na mamlaka ya kukutana na Yehova Mungu wetu semeni ene simama tuombe pamoja Najua kuna watu ambao wanateseka kwa mambo tofauti katika maisha yao. Kuna watu ambao wanaketi chini, wanawaza na kuwazua kwani maisha yamekuwa magumu sana. Hawaelewi ni jambo gani ambalo linaendelea katika maisha yao. Wengine kama ni mahali ambapo wanafanya kazi hawa, hawajapata kile kibali hata kwa waajiri wao. Yaani kukiwa na, 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 na msukumano katika msongomano katika eh, mahali ambapo unafanya kazi unasikia ukiwa three tent kama watu watasimamishwa kazi wewe utakuwa wa kwanza kuna watu ambao ni wanabiashara wamejaribu sana unajaribu kuchukua mkopo pale uimarishe biashara yako ujui ni nini kinaendelea kuna watu ambao maisha yao hawayaelewi kwa jia inayofaa wamesoma wamehitimu wamepata shahada zao za degree lakini mambo yamekuwa magumu katika maya. hawajielewi wengine wamekuwa katika hali ya kuchanganyikiwa ile confusion imekuwa part of their lives hawajui watokako hawajui waedako hawajui wanataka nini wengine hata wamekuwa wamechoka na maisha tuka na Mungu anayebadilisha mambo haya yote Amen. na kumusongea yeye lazima tuwe watakatifu Amen. lazima tuyasavishe mavazi yetu yes. lazima tuwe na mpatanishi Amen. na mpatanishi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu Amen. siku ya leo kama unahitaji remedy dawa ya mahitaji yako ni Yesu Kristo mwana wa Mungu mkumbatie yeye na mpatie nafasi 
katika maisha yako. Nyosha mkono wako juu. Tunyenyekee miguuni mwa Bwana, tumuombe Bwana akatukumbuka na akaturehemu. Amini pamoja nami kwa ajili ya shinda zako, kwa ajili ya mahitaji yako na kwa ajili ya hali gumu unayoiendea kimaisha. Watu wanaweza kuwa hawajui. Kunawezekana ya kwamba hata uki, ukishea na watu hawaelewi, lakini kuna Mungu anaye 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 utazama moyo katika udani wa moyo mwanadamu na kujua yaliyo mafichoni katika moyo ule bamba katika jina kuu na takatifu la mwana wa Yesu Kristo tuanja bere zako kwa ushirika bwana tukiliinua jina lako linalopita majina yote tunatangaza ya kwamba yeye ni mtakatifu na unashirikiana na walio watakatifu wewe ni nuru na ndani yako hakuna mwangaza tomba udhihirisho wa neema yako bwana na nivyo neno lako na ujumbe wako tukaukumbatia na ukaanza kutubadilisha ukaanza kusababisha tumaini katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo yes. hawa wote wanaonitazama hawa wote wanaonisikia ninawainua mikononi mwako Bwana mm. wengine wamesongwa na mahitaji oh, yes. shinda zimekuwa nyingi oh, yes. matatizo yamewakumba zaidi yes, pambo wakumbuke na ukawalehemu oh, yes. anza Bwana kunyosha mkono wako juu yao mm. wengine wamechanganyikiwa hawajui wafanye nini oh, yes. hawajui waende wapi yes. wengine hawajielewi Bwana mm. naomba ufahamu wako mfalme ukashuka juu ya maisha yes. yao yes. ukawabadilisha na kuwapa tumaini oh, yes. katika jina la Yesu Kristo yes. yes. hawa wote Bwana wangu mm. Nina krem nafsi zao yes. katika ufalme wa mbinguni yes. wale ambao wamesongwa mm. na dhambi na makosa oh, pamba yes. na waombea wokofu wa kweli ukawafikia na kuwabadilisha yes. na kuwapa kibali mm. cha kuwa wanao yes. katika jina la Yesu Kristo yes. Bwana na kuomba mm. ukadhihirisha neema yako mm. inayotosha katika udhaifu wetu kama wanadamu yes. neema ya Mungu inawawezesha wanadamu kuachana na mambo yote yasiyokuwa ya uungu yes. ninaitangaza kwa imani oh, yes. katika maisha yao mm. katika jina la Yesu Kristo wagonjwa wote bwana nimetangaza uponyaji yes. walio mwisho wa dhahari mm. nimetangaza mwanzo mpya yes. walio changanyikiwa nimekuomba bwana mm. ukawaelekeze mm. katika hali ya ushindi wa maisha yao yes. katika jina la Yesu Kristo yes. walio setwa wafungue walio mateka wakomboe bwana badilisha nafsi na ukawapa tumaini kwa ajili ya utukufu wa jina lako oh, yes. tukupa sifa zote bwana Asanti kwa sababu unatupenda. Wewe diwe Mungu wetu. Yes. Kimbilio na tumaini letu. Amen. Na baba tumekuomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mokozi wetu. Amen. Mpe Bwana makofi, mpe Bwana makofi. Amen. Amen.